。怎么样啊，副总，要不要也玩一盘？哎，别担心，随便玩玩而已。要是你不会游戏玩法，我也不介意再耐心的给你讲解一下。毕竟人无完人，某些领域副总不会，也不是什么很丢人的事。这家伙。你这家伙是诚心捣乱吗？明知道他不会玩游戏，而且这家店游戏难度还不能调，很痛啊！死女人，你疯了吗？使这么大力气，想打死我呀？痛死了！我看你就是处处和他抬杠。我警告你，你说话要是再这样胡言乱语的话，我们今天就回去了。真是不知道你在想。我去，这帅哥超过刚刚那个帅哥的分数了。不，不会吧？难道是？这太厉害了吧！分数居然还在继续上升，而且从头到尾一直是完美连击。什么？真是复杂！我只是和他口头解释了游戏怎么玩之后，就超过了储备野。哎，让让，我要看巨佬怎么玩的。哎哎呀，你你挤到我了！喂，你要干嘛？超过我？这不可能啊！这家伙不是第一次玩吗、啊？什么？整整比我多十万分？这不是听你的吗？随便玩玩而已。你说什么？<笑>你也太厉害了吧！第一次玩游戏就能达到这种程度。要知道，楚北野这家伙也算玩游戏玩得很不错的人了。我想是因为练过几年钢琴的原因。如果玩别的。也许运气不会这么好，可别这么说。看来副总对游戏颇有天分，趁在兴头上，再去玩点别的如何？哎，那个啥，你别听他的，我看差不多就奉陪到底。老板，给我三百个币。喂，你们，真没想到傅斯汉居然还有这么执拗的一面。妈妈，我现在真的好想回家。再来，再来！喂，你们不要太过分啊！现在都快一点了，再这样玩下去，真的没完没了了。该死，傅斯还是怪胎吗？今天我非要赢他一次不可，只剩最后一个了。只要把这个也捉到的话。哇，哇，好厉害啊！这帅哥把娃娃机里的娃娃全部抓完了，这种小型的很难抓的，好不好？帅哥，能不能送我们几个呀？我去，我他妈是被这家伙诅咒了吗？每次都是多我一个就赢了。傅斯涵，你耍我玩呢？每次赢我，都比我多那么一点点。不懂你在说什么。出北野就算了。怎么连傅斯涵也这样啊？男生兼职奇怪的胜负欲，我是永远无法理解了。还好一天也快过完了，赶紧让我回家吧。小姐呀、啊啊，叫这两个帅哥收了神通如何？我这小店再被你们赢下去，明天就可以倒闭了。对不起了，老板。还不快说谢谢姐姐！谢谢姐姐，我会好好珍惜娃娃的。